Willkommen zu unserem ersten April-Special. Thema heute ist ähm, Expeditionsmobil selber bauen. So ein Expeditionsmobil ist ja eigentlich nie fertig. Das ist ja wie ein Haus, da gibt es immer was zu, ähm, zu bauen und zu optimieren. Ähm, über den langen Corona-Winter durfte man oder sollte man ja nicht reisen. Und äh, deswegen haben wir unsere Energie in die Optimierung des Fahrzeugs gesteckt. Ähm, wir haben zwei Themen vorne optimiert, eins unterm Auto und eins hinten. Und vorne fangen wir jetzt mal an, das zeige ich euch mal. Feature Nummer 1 ist ähm, die Hupe. Ich mache euch mal eben vor, was die Produktmanager vor 30 Jahren als Hupe definiert haben. Also das Ding als Hupe zu bezeichnen, ist irgendwie äh, für ein Offroad-Monster völlig ungeeignet. Also Quietsche wäre eigentlich der richtige Ausdruck. Ein Fiat Panda würde bei, der, bei diesem Ding rot werden. Ich mache noch mal kurz. Also völliges No-Go. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mich in einem Marineshop umgesehen im Internet und habe mir gedacht, ich brauche irgendwas, was einen richtigen Wumms hat und habe mir da was bestellt. Wie das aussah, als es kam, blende ich euch mal eben ein. Also Hinweis 1, dass das so ein bisschen entglitten ist, ist, ähm, es kam nicht mit, einer, mit einem ähm, Paketdienst, sondern mit einer Spedition und das Ding war ähm, so groß, dass es eigentlich noch nicht mal gerade auf die Palette gepasst hat. Also ich wusste erst gar nicht, was da kommt. Ähm, ich habe nicht auf die Größe geachtet. Ähm, das, äh, was Absicht war, ist, dass so marine äh, Hörner werden äh, mit Druckluft betrieben und so weiter. Okay, äh, so ein LKW hat eine Druckluftbremse und... Ähm, ich habe das dann halt erstmal ausprobiert mit dem Kompressor, um äh, zu gucken, bevor ich es jetzt zurückschicke, äh, ob es denn taugt und was soll ich sagen. Also der Ton, der da rauskam, der war schon schwer überzeugend. Also haben wir uns entschieden, ähm, äh, es doch zu montieren. Hinweis Nummer zwei, dass das ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, leicht überdimensioniert ist, ist der, dass der Druckluftverbrauch von diesem Horn ähm, extrem ist. Ähm, um das jetzt äh, nicht aus Versehen auszulösen, haben wir uns hier am Armaturenbrett eine, also einen kleinen Flugzeugschalter ähm, montiert mit einem Sicherheitsbügel, sodass man es nicht aus Versehen auslöst. Ähm, dieser Schalter geht auf ein Magnetventil, der Mag das Magnetventil ähm, öffnet ähm, die, die, die Druckluft und dann äh, äh, hupt, hupt es. Ähm, allerdings ist der Druckluftverbrauch von diesem, von diesem Horn äh, so hoch, dass äh, der Kompressor vom, vom Mercedes, äh, vom, vom Motor das ähm, auf Dauer nicht schafft und der Druck langsam sinkt. Man kann das also praktisch auch als Notbremssystem ähm, verwenden. Ähm, wie sich das anhört, ähm, zeige ich euch jetzt gleich mal draußen. So, ähm, da wir sowieso WLAN am Fahrzeug haben, war es jetzt eine Kleinigkeit, ähm, diese Hupe ähm, mit dem Smartphone zu koppeln. Ähm, ich habe das in eine kleine App geschrieben über den Winter. Was das jetzt für einen Sinn hat, weiß ich nicht so genau, aber wir hupen jetzt mal, ne? Der ist überzeugend, der Ton, hä? Ich zeige euch mal schnell, wo der Kopfhörer liegt und die Kappe. Das hat es mir irgendwie vom Kopf gerissen, das war so krass. Also man kann dieses Ding auch verwenden, um ganze, um ganze Wälder zu entlauben. Also, wir werden das Ding behalten. Ähm, wenn man jetzt beim TÜV ist, muss man ja trotzdem die normale Hupe äh, auch verwenden. Und wenn es dem äh, TÜV-Prüfer dann bei der TÜV-Prüfung irgendwie die Kleider vom Leib zieht, das will man irgendwie auch nicht sehen. Von daher lassen wir es, wie es ist. Ja, Feature Nummer zwei ist jetzt eigentlich mehr so ein äh, optisches. Also wir fanden, dass unser Expeditionsmobil auf dem Dach so ein bisschen kahl aussieht. Äh, und deswegen haben wir uns da einen Satz Bullenhörner montiert. Geile Teile, oder? Also der TÜV hat ein bisschen gemault, weil die, äh, die Ecken waren ihm zu spitz. Äh, man kann allerdings beim LKW in 2,50 Meter Höhe Darf man da irgendwie so einen gewissen Überstand haben, äh, haben wir ja nicht, von daher. Äh, Top-Feature hier ist natürlich, dass man die runterlassen kann. Äh, Achtung, ich mache das mal eben natürlich über WLAN und unsere App. Krass, oder? Äh, durch diese, ähm, vorne durch diese Metallverzierung, die ich da wegen TÜV dran machen musste, hat sich jetzt das Feature ergeben, dass wir dazwischen eine Wäscheleine spannen können. Ah. Im Fahrbetrieb klappt man die jetzt einfach nach hinten, dann sind sie aerodynamisch optimal angeordnet und gleichzeitig fungieren sie als Astabweiser. Feature Nummer 3 ähm, ist im Innenraum. Ähm, Thema Keller. Ähm, also in einem Expeditionsmobil kann man ja eigentlich nie genügend Stauraum haben. 
Und deswegen haben wir bei verschiedenen ähm, Autobauern angefragt, ob die uns einen Keller bauen können. Die haben allerdings alle abgewunken und gemeint, nee, haben wir noch nie gemacht, ist technisch irgendwie schwierig. Äh, von daher, ähm, wenn man es halt nicht kaufen kann, muss man es selber machen. Äh, und ähm, jetzt einen Keller in einen Expeditionsmobil reinzukriegen, ist natürlich jetzt auch kein ganz einfacher Task, das ist klar. Ähm, beste Lösung wäre gewesen, wenn man hier irgendwie so eine Klappe im Fußboden hätte, die man ähm, aufmachen kann und dann äh, mit so einer Leiter ähm, praktisch nach unten geht in den Keller. Wer jetzt aber so ein LKW kennt, also bei uns ist es so, dass hier, wo ich jetzt stehe, ist das ähm, Untersetzungsgetriebe drüber, drunter. Dann hinten geht die, die Kardanwelle links zum Differential und rechts und links hier, also praktisch unter den Schränken, ist der Rahmen vom LKW. Das heißt, hier kommt man eigentlich faktisch nicht durch. Da habe ich lange überlegt, wie das gehen könnte, weil das ja auch mit den Anbauten vom, vom LKW funktionieren muss. Und dann haben wir glücklicherweise eine Stelle gefunden, wo es eigentlich relativ gut passt. Das ist unter unserer Sitzbank. Ja, Moment, Licht haben wir auch noch. Dann mal los. Ich nur Acht geben, dass man die Leitersprossen hier richtig trifft. Sonst geht's äh, schnell bergab. Geil, oder? Ich gebe zu, der Einstieg ist ein bisschen speziell, aber hey, ich muss mehr machen. Ah, das ist eine tolle Werkstatt für um, richtig schwere Arbeiten. Wie also, man sieht, haben wir da jede Menge Schraubenschlüssel für Heavy Duty Work. Wir haben Druckluft hier unten, eine Werkbank mit einem Schraubstock. Hier hat es eine Schleifmaschine, einen Flaschenzug für richtig schwere Tätigkeiten, Ständerbohrmaschine, eine Drehbank. Von daher kann man es aushalten. Man wird ja oft gefragt, ja, wie ist das so auf, auf Reisen? Ähm, geht man sich da nicht auf den Keks? Und das, sowas hier ist natürlich der ideale Rückzugsort. Ne? Und? Lässig, oder? Darf ich vorstellen, die erste OLED-Monitor-Rückwandfolie für LKWs. Man kennt es ja aus dem Privatbereich, Fernseher werden immer größer. Und das ist jetzt eine Folie, die klebt man einfach auf und die kann dann jeden beliebigen Content darstellen. Über unsere berühmte Overland Travel App. Kann ich euch mal eben ein paar Bilder einspielen. Sieht dann also so aus. Oder so. Oder so. Ähm, Video geht natürlich auch. Ich mach das mal eben vor. Das ist krass, gell? LKWs können so eine Folie natürlich jetzt auch als Werbefläche vermieten. Ist äh, besonders lässig. Ich blende euch das mal eben ein, wie das in einem, in einem, in einem Stau aussehen kann zum Beispiel. Offroad Partei Deutschland. Wir können Bundeskanzlerin. Oder man koppelt den Monitor mit einer Kamera aus dem Fahrerhaus. Also Fahrzeuge, die hinterm LKW fahren, sehen dann, was vorne los ist. Das ist auf Landstraßen ein mega Sicherheitsfeatures, weil die Pkw sehen dann auf die Art und Weise, ob überholt werden kann oder nicht. Ein weiteres Feature, das damit möglich ist, ist Tarnung. Also je nachdem, wie viel Folie man wo verklebt und welchen Content man dann einspielt, wird so ein Fahrzeug natürlich auch unsichtbar. Ist jetzt für den Straßenverkehr naturgemäß jetzt eher nicht so geeignet, aber so, man stelle sich vor, man hat irgendwie so eine Armeekolonne mit Fahrzeugen und die kann man dann nachher wegtarnen. Das ist schon ziemlich lässig. Ne? Glaubt nicht alles, was ihr seht. Als Kanzlerin hat man es auch nicht leicht, weil die Zähne schwenken wie toter Frosch und die Haare kitzeln. Schreibt in die Kommentare, welches Feature ihr besonders geil fandet und was wir vielleicht nächstes Jahr einbauen sollten. Zum Beispiel am Dachgarten mit Pool oder eine Holzveranda mit Jägerzaun und ausklappbaren Gartenzwergen. Wir zwei, der Kollege, hatten auf jeden Fall beim Drehen und Schneiden eine Menge Spaß. Also ich finde ja mit den äh, Zähnen und den Haaren sieht sie aus wie Jungi Löw in Blond. Ich lege mich weg, ich muss das noch mal kurz einblenden. <lacht> also wir hatten wirklich eine Menge Spaß. Wir hoffen, wir konnten euch ein Schmunzeln entlocken. Ähm, Wenn es euch gefallen hast, äh, hat, lasst uns ein Like und ein Abo da. Und vielleicht gibt es ja nächstes Jahr wieder ein erstes April-Special. Ciao!